se ustanak raširio izvan granica Smederevskog pašaluka, Turci odlučuju da kazne nepokorne Srbe. U Bosni podižu vojsko od 40.000 vojnika na čelu sa Sulejman Pašom i prelaze Drin. Bitka koja će odlučiti sudbinu ustanka će se odigrati na Mišanskom polju, gde Karadžor je treba da dokaže svoj vojnički talent. U septembru 1805. godine, nakon Bojana i Bankovcu, Turci ubijaju Smederevskog vojvodu Jušu Uliđevića i time krše sporazum sa Srbima iz maja 1804. Zato Karadžorđe odlučuje da zauzme Smedere, nekadašnju prestonicu srpske despotone. Karadžorđe u oči 21. septembra dolazi do Smedereva i sa dva topa gađa tvrca. Opsada Smedereva trajala je dva meseca, nakon kojih se Turci predaju zbog nestašice hrane. Ovim događajem Smederevo postaje prestonica Ustaničke Srbije, a praviteljstvujući Sovjet Serbski se premešta u nju. Krajem 1805. godine istaknuti srpski junak stanoje glavaš od koljeva šančevima Kruševac, a zatim su Ustanici 26. januara 1806. oslobodili grad. Druga srpska prestonica je ovim činom oslobođena što je veoma uticalo na moral Ustanika. U isto vreme Srbi vrše prodore prema jugu i oslobađaju bez borbe Paraćin, Aleksinac i Ražan. Ustanak se širi u svim pravcima. Glavni cilj Srba je da se sastanu sa crnogorskom vojskom i objedine se u jednu. Nakon bike kod Deževe, Sulejman Paša je osvijetio ovaj srpski pokušaj proboja. Zima i proleći u zapadnom delu Pašaluka u Mači je prepuna sukoba i strada. Osanski tuloci su upadali u Srbiju preko Drine i palili sela, zaplenjivali stoku i otimali hranu. Karadžorđe čuš iz ove događaje dolazi u Maču i nakon nekoliko bitaka Srbi ostaju kao pobednici i Turci se vraćaju u Bosnu. Porta je bila izrazito zabrinuta zbog srpskih uspeha i rešila je da se obračuna sa nepokornim Srbima. Turci iz dva pravca šalju vojsku kako bi suzbili Srbe, iz Niša i iz Bosne. Moćna turska vojska pod komandom Sulejman Paše koja je brojala 40.000 vojnika prešla je Drinu i uputila se prema Šapcu. Sulejman Paši su se pridružili mnogobrojni turski velikaši, poput Sinan Paše, kapetana Mehmed Videića, Kulin kapetana i mnogi drugi. 12. augusta Turci su došli u Šabac, dok je Karadžorđi već spremio vojsku i postavio je na Mišarskom brtu. Ustanici su na ovom mestu izgradili Šanac, zato što se nalazio na putu za Beograd, kojim su Turci morali proći. Šanac je bio u obliku nepravilnog četvorougla sa stranama od oko 300 metara i mogao je da primi ne više od 7000 vojnika. Rov oko Šanca je bio dubog preko jednog metra, a na grudobranima je bilo postavljeno debelo i zašiljeno kolje u vidu palisade. Značajna karakteristika Šanca je što se nalazio na uzvišenju i iz njega se moglo vidjeti na oko 2 km, čime bi se mogla uočiti svaka turska akcija. Sulejman Paša je krenuo sa vojskom iz Šapca i prešao most na reci Dumači. Tu je podigao šator i organizao vojsku u vrbnu formaciju. Za to vreme Srbe vrše svoje posljednje pripreme i postavljaju četiri topa u uglove Šanca. Također su postavljeni i vojnici i strelci u dva reda kako bi se zamenjivali do prvi pune puške. Turska artiljerija je bila postavljena na desnu obalu reke, odakle započeću strašnu artiljerijsku vatru, a u tom trenutku kreće i juriš turske konjice na šanac. Turska konjica natrčava na prepreke ispred šanca, koji su srpski ustanici napravili od divlje loze. Njihovi konji su počeli da se preturaju i da padaju. Tada su srpski strelci i šanca otvorili vatru. Jaka puščana paljba je natrala konjicu na povlačenju. Turska konjica je videla da ne može sama prijeći šancu i morala je da sačeka pešadu. A kada su pristigli pešaci, zajedno su udarili svom snagom. Oni sada nastupaju u linijskom poredku u pusti masa i pokušavaju na taj način da se probiju. Turska vojska uspeva da se probije do šanca gde nastaje žestoka borba. Srpski otpor pri ovom jurišu bio je veličanstvo. Mnogi turski vojnici padaju na zemlju i nabijaju se na palisadu kojom je šanac bio okružen. Nakon duge borbe, turci su ponovo prisiljeni na podlačenje. Turski moral bio je poljuljan 
i vidjelo se da ovim tempom ne mogu savladati ustanike. Pa je Suleiman Paša angažao derviše i hođe da citiranjem delova Kurana ohrabre posrnulu vojsku. Ohrabljena turska vojska krenula je u novi napad, a predvodio je Kulin Kapeta. Ovaj napad bio je strašniji od svih prethodnih. Turci su se probili do šanca i skaču na grudobrane. Iako se dobro držala, srpska vojska nije mogla da izdrži napad mnogo brojnijeg neprijeta. Po konstantnom pušanom paljbom padali su i jedni i drugi, i Srbi i Turci. I činilo se da će turska vojska, zahvaljujući svojoj brojnosti, odneti značajnu pobedu. U tom trenutku pokazala se genijalno srpskog vožda. Pućem topa prema nepoznatom pravcu dati je signal za krivenoj srpskoj konjici da izađe iz šume i znenadi neprijatelj. Karadžiođ je baš čekao ovako težak moment da bi njegovo iznenađenje bilo potpuno. Srpska konjica se deli na dve grupe. Jednu je predvodio Luka Lazarević, a drugu Lazar Mutap i prota Mateja Nenadović. Luka Lazarević sa svojim junacima krenuo je desno prema šancu da pomogne srpskim borcima koji su se nalazili u nezavidnom položaju, dok su Lazar Mutap i prota Mateja krenuli lev prema turskoj artiljeriji i pašinom šaturu. Srpska konjica je u potpunosti iznenadila turske topđije koji su pokušali da okrenu svoje cevi prema njim, međutim bezuspešno i brzo su bili prekaženi, a srpska konjica se uputila prema pašinom šatoru gde ih je sačekala pašina garda. Za to vreme se Luka Lazarević šestoko borio sa turskom vojskom ispred šanca, koja je bila u potpunosti iznenađena njegovim napadom. Samo pre nekoliko trenutaka činilo se kao da je bitka već dobijena, a sada se sve okrenulo na opačke i Mišar postaje krvava osmanska klanica. Ustanici šanca izlaze i kreću u ofanziju. Prota Mate je sa lakoćom pobedio pašinu gardu i sada se obračunava sa turskom rezervom. Paralelno, ustanici su rastrali Turke kod šanca i krenuli da ih jure. Ostatak turske vojske uvideo je da je bitka izgubljena i krenuli su da se povlače nazad prema šancu, kako bi izvukli žive glave. Bitka je počela ujutru, a završila se tek predveča oko 17 časova, veličanstvo nam srpskom pobedu. Turski gubici bili su strahoviti. Izvore nam govore da je bilo od 3 do 10 hiljada mrtvih Turaka. Dok je sa srpske strane stradalo oko 500 vojnika, sa turske strane poginuo je gotovo i sav vojni vrh, uključujući Kulin kapetana, Sinan Pašu i kapetana Mehmed Videvića. O veličini srpske pobede govori i to da je Napoleon Bonaparta, zbog smrti svojih artiljeraca na Mišaru, koje je poslao Turcima kao savjezniku, odao priznanje Karadžica. Također, ova bitka je ostigla tragi u ejepskoj narodnoj poeziji, gde ju je opevao čuveni pesnik Filip Višnici. Iako su ustanici postigli do sada najveću pobedu, osmanska opasnost još uvek je velika. Na jugu iz Niša vreba strahoviti